Ciao, ciao, buongiorno, ben ritrovate le chicche formative anche questa mattina. Da oggi abbiamo anche i leoni dietro, visto che fighi, li ho trovati a un mercatino, pagati niente, stupendi, non ho ancora deciso cosa ci faccio, però per adesso li ho messi a protezione delle mie spalle. Allora, basta che se ne parli? Questa è la chicca di oggi, no, non basta che se ne parli ragazzi, cioè eh, in questi giorni alcuni di voi mi hanno chiamata per chiedermi faccio quell'articolo, faccio su quel giornale, faccio l'intervista alla radio, eh, faccio qui, faccio lì, faccio una bella sponsorizzazione della squadra di pallavolo, pallacanestro, golf, quel che l'è, eh, calma. Non è che basta che se ne parli, bisogna anche avere una strategia, perché se il giornale in questione è un giornale che parla ai consulenti finanziari, quindi il pubblico è prevalentemente di consulenti finanziari, fare un articolo su quel giornale ti serve? Domanda. E poi, di cosa vuoi parlare in quell'articolo? Vuoi spiegare ai tuoi colleghi come tu hai avuto successo? Ti serve? punto di domanda oppure vuoi usarlo perché l'unico modo per poterlo usare eventualmente è fai l'articolo e poi lo pubblicizzi sui social facendo vedere ai tuoi clienti e ai tuoi futuri prospect che tu sei stata su un giornale loro non sanno che quel giornale è di categoria ok questo sarebbe l'unico modo per poterlo usare fai l'intervista alla radio ci sono delle radio le conoscete tutti oramai che chiamano continuamente tutte le categorie merceologiche per mh, proporgli di fare un'intervista gratuita e nel vostro caso è sul ruolo del consulente finanziario. Punto 1. L'intervista va in onda a mezzanotte, quindi non sa a caga nessuno. Punto 2. Il ruolo del consulente finanziario interessa a qualcuno a parte voi? No. Allora, vale la pena di fare l'intervista in queste radio? Sì, perché? Perché poi a pagamento ti, ti danno un video di questa intervista che poi tu ti puoi girare, ruotare, veicolare sui social, però non sul ruolo del consulente finanziario, che è un argomento che non interessa un cazzo di nessuno. Ma eventualmente se hai scritto un libro parlerai del tuo libro, eventualmente se hai avuto delle idee, se vuoi parlare di finanza, cioè, devi trovare un argomento che sia utile a chi ti sta ascoltando, non il ruolo del consulente finanziario che è un argomento che non un cazzo a nessuno, ok? Quindi non fatevi anche abbindolare no, da, queste, da queste radio che vanno benissimo, io, io consiglio sempre fatelo, però comprate il video ma scegliete l'argomento perché se l'argomento è, è di nessun interesse sono comunque soldi buttati no? quindi basta che se ne parli? no già che avete l'occasione scegliete l'argomento scegliete il campo scegliete in che modalità utilizzare poi per veicolare questi messaggi se no non ha senso non basta che se ne parli ok? non è così che funziona capisco che siete ehm, vergini sotto questo punto di vista no? quindi qualsiasi cosa vi propongono eh, vi, vi sembra una buona idea eh, no, non proprio sì però utilizzandola in un certo modo e con l'argomento giusto ok? ciao a tutti ci vediamo forse domani perché mi sono un po' rotta le palle delle chicche devo dire la verità sono tanti anni che le faccio quindi o mi, o mi suggerite qualche argomento Oppure le faccio un po' sì, un po' no, perché sono un po' stufa. C'è l'Etit Coaching già tutti i lunedì mattina, che è una figata pazzesca. Peccato chi se lo sta perdendo, perché è veramente figo. E, e quindi mi sto concentrando un po' di più su, queste, su questa metodologia. Le chicche ve le farò un po', ma forse sì, forse no, quando ci ho voglia. Ok? <ride> Ciao a tutti.